18 horas 30 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo en este día lunes 4 de septiembre. Hoy día de la secretaria. Así que bueno, ya saludamos de temprano bueno, a los secretarios, secretarias y a toda la gente bueno, de, que estuvo trabajando, que está trabajando actualmente. Y bueno, como comentábamos hoy temprano, así como vivimos ayer el partido a última hora de, 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 directamente desde el histórico de, de, del, del Club Lotier, con, bueno, ay, por nada, por nada perdió Club Lotier en un partido vibrante. Antes, sí, había, hasta las 6 de la tarde, había veda. ¿Por qué veda? Porque en el día de ayer se llevaba a cabo las elecciones históricas acá en la localidad de Plotier. ¿Sí? Habían seis candidatos, entre esos seis candidatos había una mujer. Luego de 18 horas cerraban los comicios, fue bastante rápido y según los datos procesados de las 116 mesas que se dieron ayer, mesas, mesas procesadas, hubo 39.800 electores habilitados, Votos procesados, o sea, que participaron, hubo 28.805, dentro de esos eh, había, hubieron 800 votos en blanco, y se esperaba, se esperaba un poco este número que fue la participación de la ciudadanía del Plotier con más del 70%, exactamente 72,26%. Y bueno, y como decíamos, apenas arrancamos, hoy Plotier ya tiene nuevo intendente electo, que es el señor, saludamos, le decimos a nuestros invitados que están acá en el piso, saludamos a todos porque se vivió una fiesta democrática, una fiesta de democracia en la localidad de Plotier, histórica, ¿sí? se, se esperaban, no sé si se esperaban estos resultados, tan, tan abultada diferencia, y uno de los, de los responsables del equipo, de la parte para que el señor Luis Bertolini, y así como estuvo la presencia del gobernador electo y la vicegobernadora electa, que ellos viven en Plotier, son de Plotier, y la verdad que, bueno, lo festejaron, y bueno, uno de los responsables que llevó adelante todo esta, este festejo, ya vi bajando un cambio, ahora vamos a preguntar cómo, cómo fue esta, esta vivencia, y antes de presentar a nuestro invitado, también vamos a presentar a nuestra nueva compañera, que dentro de un rato vamos a hacer una presentación especial para ella, pero es momento ahora de darle los muy buenos días al señor actual director de Cultura, el señor Juan Manuel Flores, uno de los tantos responsables por el gran triunfo en el día de ayer. Es así, Juan, bienvenido, feliz día. Hola, buenos días, Ale, buenos días a la audiencia. Acá estamos, felices, contentos, tratando de, bueno, de reprogramar también esta semana, una semana distinta después de, de un día histórico, de una verdadera fiesta de la democracia, porque eso es lo que, lo que se vivió ayer. La democracia nos da y nos permite... Esto, ¿no? De poder elegir y de ser elegidos. Y ayer el pueblo, la ciudad de Plotier, los habitantes, los vecinos, la localidad, eligieron lo que querían para los próximos cuatro años. Respaldaron la gestión de, de la actual intendenta Gloria Ruiz, hoy ya vicegobernadora electa. Y se asume un nuevo compromiso, un gran desafío, pero con una ventaja que es contar a partir del 10 de diciembre con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Nauca. Qué bueno. Antes de continuar, vamos a presentar a nuestra nueva compañera, nuestra nueva panelista que dijo, yo me voy a sumar a la... Yo quiero, Ale, yo también quiero sumarme a la señora Ana Laura Camina. Lau, buen día, bienvenida Muchas a Portal gracias Digital. gracias por la bienvenida, señora nada. Igual. ¿No? Acercalo más al mix, si querés, ahí bien, eh, exacto. Señora no, señorita. Señora no, por favor, señorita. Bueno, Lau. Te lo pido por favor, Ale. Bueno, bienvenida, Lau. <risa> Muchas gracias. Que seas parte de este, que hayas aceptado esta, esta invitación. Así que bueno, hoy, bueno, te recibimos Pero así. Feliz ¿eh? de la vida. Qué bueno, qué lindo. Y felicidades, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. La verdad que les deseo todo el éxito y que sea lo mejor para Plotier. Para eso vamos a trabajar, para eso... Eh, se puso también en juego y se, y se puso ¿no? en la mesa la gestión, eh, los vecinos de la ciudad de Plotier evaluaron la gestión, eh, una gestión que, que arrancó a las pocas semanas con, con una pandemia que duró casi dos años, eh, donde bueno, eh, por una firme decisión de la Intendenta Gloria Ruiz se lo acompañó a los vecinos que la estaban pasando mal, a los comerciantes, y, y bueno, y de ahí en más, cuando se comenzó a abrir un poquito más el juego después de la pandemia, eh, se realizaron algunas, 
algunas obras que fueron de relevancia, otras que se están terminando, y así que con todo con recursos propios, porque la ayuda del gobierno de la provincia nunca llegó, sí tenemos que ser agradecidos de, de algunos aportes y algún acompañamiento que hizo la gente del gobierno nacional, hay que ser agradecidos también en eso, y bueno, ahora ilusionados, proyectando futuro, con, con el acompañamiento de, de Rolando Figueroa desde la Gobernación y desde la Vicegobernación a cargo de, de Gloria Ruiz. Juan, Seguramente lo que va a ser distinto. Juan, eh, te, te estaba escuchando y la verdad que eh, no se debe arrepentir para nada porque hay veces que uno cuando hace declaraciones vendrá a ser cuando... cuando sí, llamémoslo así, cuando te pegan de tantos medios, cuando te pegan los contrincantes, como, como ha sido bueno lo, lo, que, lo, lo, que, lo que ha tenido que vivir... En dos formas, siendo bueno, eh, bueno la, la actual intendente, eh, perdón, sí, la actual intendenta, viste, viste se mezclan los títulos. Electa. Actual, sí, es actual intendente, vicegobernadora electa, de estar, estar primero, bueno, por ser mujer, sí, porque siempre eso sí, ese, esa mística, sí, si es mujer, se puso, se puso los pantalones en la forma de decir, yo quiero abrir, yo porque la localidad de Plotier quiero esto, pum, pasó esa pelea estuvo aguantando los medios, bueno, un montón de lados, un montón de, 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 de fotos, de videos, un montón de cosas, y siguió, y siguió, y siguió. No se debe arrepentir hoy, no por todo hijo, diciendo, acá está. Y la emoción que veíamos en las redes, la emoción de lo, de lo que vivió anoche eh, adelante de su madre, adelante de, de toda la gente que votó, que la votó, que la acompañó, los vecinos, y que le dijo, sí, queremos acompañar esto, porque la verdad que es histórico, Sí, histórico para Plotier, eh, es, es, se vive un momento histórico hoy, vicegobernador electo de Plotier, Gober bueno, vamos a, ya directamente, gobernador electo, y, 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 vicegobernadora y hoy el intendente, y qué mejor esta, estos cuatro años, a no sé qué pueden ser, ocho también, uno nunca sabe, pero bueno, vivir eso, y bueno, cómo debe estar, eh, estar en la cabeza, ¿no? y eh, estar en el pensamiento diciendo no le reen haber tomado esa decisión, haberme puesto en contra al gobierno provincial, que no es, no es fácil, y bueno, hoy como hoy se ven los resultados, ¿no? En realidad, Alejandro, no es ponerte en contra, es simplemente reclamar lo que les corresponde exacto. Sí, a los está vecinos mejor, de Plotier, sí, reclamar lo que les correspondía al, a los comerciantes, eh, preservar la fuente de trabajo, que era fundamental, o sea, porque era muy fácil tomar decisiones desde un gabinete donde se cobra fortuna y, y el pueblo la está pasando mal. Y acá también tenemos que ser sinceros, se tomaron muchas decisiones a nivel nacional que no fueron beneficiosas para el pueblo argentino y se tomaron muchas decisiones a nivel provincial que para nada fueron beneficiosas para los vecinos de la provincia y ni hablar para los vecinos de la localidad de Plotier. Entonces, ella no se puso en contra del gobierno de la provincia, ella... Eh, le marcó cuáles eran las cuestiones que eran prioritarias para los vecinos de la ciudad de Plotier y bueno, acompañando al vecino, acompañando al comerciante, tomaba esas decisiones que, que no coincidían con las del gobierno provincial, pero que no eran desacertadas para nada. La, ¿algún? Pero la gente la acompañaba. Sí, por eso, por eso, sí, Tuvo sí, mucho sí. Acompañamiento, me parece, del, del pueblo. En Muchos decían, se sentía eh, que estaba sola, y en realidad no estaba sola porque estaba acompañada del pueblo, estaba acompañada de los vecinos de Plotier, y, y bueno, eso creo que la hizo fuerte. Eh, también trascendió a otras localidades, trascendió sí. su figura a nivel nacional, por eso fue elegida también para acompañar la fórmula de vicegobernadora. Aparte, algo que es destacable, por lo menos para mí, no perdió la humildad con el cargo. No. Digamos. Ella siempre te la cruzabas en la calle y, hola, ¿cómo están? O sea, siempre... Ella atenta. maneja, ella maneja su auto, ella anda sola, sí. no anda con custodios, no bueno, sigue sí, haciendo las compras. <risas> comprando en locales acá en... Es en que Pierre. lo mejor que nos... Que, que, que nos puede pasar a quienes estamos en la función pública es seguir siendo iguales porque sea no no porque estés ocupando un cargo el que sea ¿eh? llámese en ejecutivo o del legislativo te tiene que transformar, es al revés tenés que seguir siendo el mismo 
porque Totalmente. ahí es donde uno se nutre de, de lo que comúnmente vive todos los días en la calle. Entonces, si vos te alejás de esa realidad, estás viviendo en un mundo de fantasía y después vienen los porrazos. Y bueno, lo del domingo fue un verdadero porrazo para, para aquellas personas que se creen eh, impotentes, eh, ¿cómo se llama? Con, con gran potencia, que, se, que ellas mandan. Eh, Rolando lo dijo anoche, se terminó el tiempo de los miserables. Miserable es una palabra muy dura, pero es real. Entonces se terminó el tiempo de los miserables y ahora es el tiempo del que quiere hacer, es tiempo de acordar con los diferentes partidos políticos. Se ha renovado, de 14 concejales se logró tener 12. Eso es un montón. Es un montón, es, un montón. es histórico, es la primera vez que... Tenés, eso te iba a preguntar, ¿no? Que, la que mayoría... Eso hace mucho no pasaba en no, la nu pre... nunca. Nunca. Nunca, así no. ¿Y te da eh. tranquilidad un poco eso? Tranquilidad te, te da de... tranquilidad, pero también te da... Una responsabilidad, eh, una responsabilidad también, ¿no? enorme, tanto para los concejales como para el intendente. Porque vas a tener un respaldo del Consejo Deliberante, pero también tenés que ser muy objetivo a la hora de, de evaluar y mandar proyectos y, y hacerlos partícipes del gobierno. Porque son las fuerzas que acompañaron el triunfo, entonces tienen que estar y tienen que, que formar parte justamente de, de lo que se viene para Plotier y de tomar las mejores decisiones eh, de tener en cuenta al vecino, de escuchar al vecino. Aparte me imagino que siendo 12 van a tener un criterio más unificado, no como el último consejo deliberante que estuvo. Es, ah, es, el, que es, está, es, es el que está se va. El que se va. El que está se va. Eh, bueno, no se renuevan bancas, eh, salvo el caso de Malena Reza que es actual concejal. Matías Ramos. Y, y Matías Ramos. Son los dos únicos que aprenden claro, a renovar. En el caso nuestro, digo, del de, sí, de, sí, de sí, Partido sí, sí. Desarrollo Ciudadano. Eh, son los únicos dos concejales que, que renovaron, que renuevan la banca. Y los otros diez son todos nuevos, de son, diferentes son espacios. Eh, que eso es lo, lo que se logró también en el 16 de abril pasado con el Nauquinizate, esta unión. De, de diferentes fuerzas políticas, bueno, nosotros lo decimos, ¿no? Con Neuquinizate se, se rompió la grieta, eh, porque hay peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay, eh, está la gente, los el obreros, pro. el PRO, o sea, están todos, eh, y no estamos mezclados, ¿sí? No es un rejunte, como se quiso decir. Y, y quedó demostrado nuevamente en Plotier, con la elección de Plotier. No fue un rejunte. Están juntos con un objetivo claro, que es que Plotier salga adelante y ese es el objetivo que tenemos que cumplir. Juan, el primero de septiembre estuviste acá, Mirá, le pusimos la fecha acá en este papel, el viernes no lo mostramos en ningún lado porque era estábamos en veda, acá lo tengo, este te lo voy a, te lo voy a regalar, ¿sí? Porque el viernes, hablando fuera del aire, hablando de la previa de las elecciones, yo lo tengo acá anotado, lo vamos a mostrar después. Acá me dejaste unos datos, ¿sí? esto lo estamos haciendo en forma pública. Estos datos fueron el viernes, primero de septiembre, 20 horas, 6, 20 horas 6 minutos. ¿sí? Nos dejaste unos datos y la verdad que viene en estadística muy, muy cercano a los, a los números. Muy, pero te diría que... A, no, no vamos a decir 100 como para decir, ah, mira que después lo vamos a publicar y lo vamos a comparar acá. No vamos a decir los, 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 los nombres de, la, de las personas porque no, no es la idea, sino es un poco ponerle un poco de, 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 de condimento a, a esta charla. Pero la verdad que los, los números que nos dejaste acá, casi un 90% estuvieron muy cerca en las posiciones que, que, que iban a salir. Y bueno, y los números fueron muy cerca, el porcentaje también muy cerca, porque bueno, eh, más del 70% que haya ido a la localidad de Plotier, porque lo veníamos viendo a nivel país también cómo se venía bajando, porque ya la gente, vamos a hablar así, la gente ya está cansada, hay gente, pero ¿sabes qué? Vi, eh, eh, vi Juan, previa a las, a las entrevistas, no sé si ustedes lo vivieron, parte de la mesa, la, la, la dejo en la pregunta a la mesa, mucha participación de gente mayor que no tiene obligación de ir a votar y fueron a votar. Eso es muy bueno también que haya, como decíamos el viernes antes de despedirnos, que vayan, 
participen. Porque si no, fueron ocho, Bueno, hay gente que votó, que de acuerdo a lo que vimos ahí, 800 votos en blanco. Pero bueno, fueron, porque por ahí no lo convencía una, una propuesta. Pero es muy importante el tema de que haya ido la gente mayor que no tiene obligación de ir a votar y fueron a votar. ¿Qué es eso? Que lo que contagia, un voto de confianza. ¿qué, ¿Cómo llamarle vos que estás? ¿Qué, ¿Qué nombre por ahí le ponemos? Y primero, como llamarle, es un agradecimiento, porque que se tome el tiempo eh, la gente mayor que ya no está obligada a ir a votar, los mayores de 70 años no están obligados, los jóvenes también, un fuerte respaldo de los jóvenes, eh, pero yo creo que también pasa y tiene que ver porque si bien, como decimos siempre, ¿no?, Siempre falta, siempre falta un poco más, siempre falta un poco más, pero yo sin ir más lejos, un lugar que, que se ganó y que lo hemos recuperado es el Parque España. Eh, el encuentro de los jóvenes en ese lugar es tremendo. Se renovó ese sector, se iluminó, hoy no es una plaza oscura, hoy Está hay iluminación. Eh, y son lugares de encuentro para los jóvenes. Sí. Ni hablar la Plaza San Martín, el lugar y el encuentro para los para, para la familia. No va a haber más videos, ¿no? De inundación, me parece que no, 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 no va a haber más Se videos. están terminando las obras que faltaban el otro día, hace 72 horas más o menos, así que no, yo calculo que se, que se deberían dar cuenta que ya se tienen que terminar esas chicanas. O sea, esa, la, la, no, no, yo calculo que con la demostración del domingo se terminaron las viejas prácticas políticas. La gente quiere otra cosa. Los vecinos quieren otra otra forma de hacer política, otra forma de ejercer la política, otra forma de publicitar la política. Eh, bueno, Eso se cansaron. Es súper importante porque no fue una campaña muy linda la que hicieron. Eh, vi otros candidatos que hicieron mucha campaña de odio. Como de, votame a mí porque mirá lo que hizo este y mirá lo que hizo aquel. y Pero no estás proponiendo nada, o sea, solamente estás despotricando contra los otros candidatos. Presentame qué querés hacer. Es que deberíamos, debería ser así. Una campaña debería se debería así. basar en, en cuanto a los proyectos que uno quiere llevar a cabo, pero cuando en realidad vos lo único que te abocás a tener un enemigo enfrente... Perdés el eje de lo que vos querés hacer, porque lo que hiciste ya lo hiciste. Y lo que te faltó, te faltó. Tenés que hablar de lo que vos querés hacer. Y la gente, no porque hayas hecho, te tiene que retribuir. Porque era una obligación hacer lo que hiciste. Y ese es el error que cometen la mayoría. Yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. No, vos no hiciste. Con el aporte de los vecinos, con la plata de los vecinos de Plotier, se pudo hacer tal cosa. Se gestionó tal otra. Tal sí. otra. Vos no hiciste nada porque cuando sale la plata de tu bolsillo, sí es tuyo. Cuando la plata es de los vecinos de la ciudad de Plotier, lo hicimos todos. ¿Sí? Entonces, la gente dijo basta a a viejas prácticas políticas eh, fue tremendo lo que se vivió ayer se vivieron momentos de tensión hubo hubo scratch hubo eh, pancartas que decían no te olvides de los pozos no te olvides algo fundamental que yo quiero re, re, resaltar no hay que subestimar a los vecinos y ese es el error que cometen la mayoría de los políticos que hoy quedaron afuera es eso, subestimar al vecino, subestimar al electorado. No, señores, eh, los votantes tienen poder de decisión, el vecino elige, el vecino evalúa. Y, y tienen memoria. Olvídate, sí, es así, tienen memoria. Entonces, eh, y además que viene bien porque se renueva la política, es bárbaro. Yo estoy, eh, yo estoy feliz por dos cuestiones. Primero, porque podemos elegir nuestros representantes, la vida en democracia es fantástica, estoy convencido que la política es, es el arte de lo posible, porque esa es la definición, y con política vos transformás la calidad de vida a los vecinos. 
y estoy contento porque viene una nueva era, viene un nuevo tiempo para los más jóvenes en la política, para aquellos quizás que estaban postergados y, y ojalá se vaya renovando todo, ¿no? En todos los ámbitos tienen que, que renovarse y no y, y no perpetuarse en el, en el sillón. Yo vengo hace un año y medio, y medio diciendo que yo el 10 de diciembre no soy más director de cultura. Por, y tranquilamente me podría quedar en el sillón cuatro años más. Pero no es así. La política tenemos que ser, eh, tenemos que compartir eh, el lugar, tenemos que, que ser amables con el que viene, eh, escuchar, saber escuchar. Es fundamental saber escuchar, porque las mejores ideas siempre vienen de afuera. Siempre vienen de afuera. Eh, uno que hace, uno las pule, las evalúa y las potencia. Pero las mejores ideas siempre vienen de afuera. Juan, un poco hablando de las elecciones anteriores, porque en las, en las, eh, para provincial también bueno, se, se llevó el, el famoso BUE, Boleta Única Electrónica en la localidad de Protea. ¿Mejoras que haya pasado de, de que hayas visto mejoras o, o, o correcciones de la votación de, de la provincial ahora con el voto electrónico con la gente? ¿Fue más rápido? Eh, las máquinas, yo lo, lo, lo que escuché, no hubo problema, me parece, en la no sé si tuviste, tuviste la posibilidad de recorrer todas las escuelas, cómo fue, si hubo algún reclamo, porque siempre hablábamos que por ahí no era problema de las máquinas, sino era problema, y lo voy a volver a insistir porque nos quedan puede quedar una elección o pueden quedar dos elecciones para los argentinos. Está ahí todavía, ¿sí? En octubre puede, puede haber una posible segunda, puede haber un balotaje, quedan dos elecciones. Puede, hay una hay, puede haber una segunda también, que se, se vota con papel. Pero vamos al, al, al voto electrónico, porque bueno, en, en las provinciales tuvimos la posibilidad de ir a las mesas, de, de estar en, 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 para comentar a la gente, a ver si habría sido rápido. En muchas mesas se trabaja por la falta de capacitación de los eh, fiscales, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Viste algunos cambios? ¿Algunas cosas que hay que corregir? Eh, eh, ¿La gente se adaptó? ¿Cómo, cómo lo viste el, el día de ayer? Yo calculo que hay dos cuestiones que hay que hacer y que, que hay que poner en práctica. Eh, confío plenamente en el uso de la boleta electrónica. Creo que es un, un sistema que además eh, no te deja cautivo como era antes que te, se bajaban del auto con la boletita en el bolsillo y ya tenían que ir al cuarto oscuro y con ese miedo de que te están mirando nadie te mira en el cuarto oscuro estás solo vos, tu conciencia tu gana, tu espíritu lo que querés y ahí estás, solo entonces el voto electrónico para mí Quedó, es una herramienta llegó fundamental para quedarse, ¿no? y para mí llegó para quedarse es, es ágil no contaminamos porque sí. no eliminamos millones de kilos de papel y plata y, y plata y segundo pero sí lo que yo haría es por lo menos un mes antes de las elecciones que las máquinas estén en las escuelas secundarias que estén en los centros de jubilado que estén en los diferentes lugares no solamente que en los partidos políticos sino no, no, que sea el común no, no que sea acceso también, que sea normal que no somos tan amigos de la tecnología ¿Sí? claro que sea normal porque, sí, muchos me dicen, pero si es una tontería no. manejar la máquina. Bueno, no, que uno hay duda, gente que no, no. Pero no para no, todo el mundo. Claro, no. entonces, bueno, eh, eso sí. Juan, lo viví, una... lo viví en las elecciones anteriores, pues, me, me, pero más que nada porque me, está bueno participar de esa fiesta de democracia, de democrática. Y, y me pasó en lo personal, entré, estaba como fiscal general pues, para ayudar al vecino, señor, donde, porque si no se hace larguísimo. Mm. Entonces, señor, donde vota la compañía? Cuando llamaban a los fiscales para hacer, porque se hace un corte, se hacen dos o tres cortes durante el día para ver si está procesando bien, a ver si se elige, se hace una boleta que se anula, vendrá a ser, se la firma. Sí. Y muchos fiscales, me acuerdo como si hubiera sido la semana pasada en las provinciales, los fiscales miraban la computadora como si nunca la hubieran visto. Diciendo, uh, mira, ah, mira lo que está tocando. Ah, mira. Bueno, ahí me di cuenta diciendo, señores, falta capacitación falta, y esto está buenísimo, como decís vos, las próximas elecciones, bueno, las nacionales, lamentable, o sea, lamentablemente, llamémoslo así, van a ser con papel, vuelven a papel, se vuelven a mover la escuela, un montón de, de, de cosas. Pero bueno, es bueno para, quería saber a ver si era, a ver qué era lo que habías visto en el día sí, de ayer. Sí, eh, hay algo también para destacar, es la primera vez que en Plotear se hace, 
y bueno, me tocó justamente a mí tomar algunas decisiones en cuanto a los espacios. Uh -huh. Es la primera vez que se hace donde se instala la justicia electoral en la ciudad de Plotier. Y nunca Está... había venido la justicia. No, acá, así ¿no? de esta forma no. Desde el día viernes se instalaron en la sala de artes, ahí se capacitó. Nos invitaron a la parte de a, prensa. A, sí, 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 a la prensa se capacitó, bueno, a todos los referentes que, que iban a estar trabajando en las escuelas. ¿Fue gente? ¿Fue y, a capacitarse? Sí, ¿Fueron? Sí, sí, ¿Sí? sí, bien. Varios turnos y, y bueno, y constantemente ese era el lugar de donde el vecino podía acudir por, por cualquier información. Y entonces ya es hora también de que nos tengan en cuenta bien y esta fue una primera experiencia. Había un centro de cómputo también allí instalado. Así que eh, de a poquito eh, nos vamos transformando en la segunda ciudad más importante de la provincia. Y eso es bueno para todos. O sea que nos estaría faltando para las próximas elecciones, para lo que viene, mayor tiempo de las máquinas y en estos lugares, como te decía yo, ¿no? en las escuelas, en los centros jubilados, en las asociaciones en las escuelas de fútbol, o sea, que, sea un... que no sea que no sea un cuco la máquina, sino que la gente pueda practicar tranquilamente, ¿por qué no afuera de un supermercado? O sea, abri bueno, abrirlo. Sí. Nos explicaban, nos explicaban la otra vez que lo hemos comentado con bueno, el, el actual presidente del Consejo Liberante, nos explicaba acá lo, lo nombramos porque es el actual presidente del Consejo Liberante, como el señor Claudio Pinilla, él nos explicaba al aire y nos explicó o sea, al aire y fuera del aire era que son muy pocas, primero, son eh, estas máquinas que vienen acá, le sacan el chip y la usan a nivel nacional, de, depende de la provincia, y también las alquilan al exterior, estuvieron en estas mismas máquinas, le sacan el chip y son alquiladas también, estuvo en Paraguay, en Bolivia, no sé qué otros lugares más, no, hay, no es que hay 300 máquinas, son máquinas exclusivas y no hay muchas máquinas a nivel país, y son alquiladas para otro, por eso... Pasa que sí, te tráemela, no, depende de la fecha de elección, un montón de cosas, pero se puede llegar a hacer de otra manera alguna otra máquina demo tranquilamente, o que sea hasta un canal en vivo que esté permanente. O sea, que yo tenga acceso a la hora que sea. Sí, eso está. Lau, algo que quieras consultar que te haya quedado ayer, que hayas visto en la escuela. Ah, hay un montón de cosas. Sí, sí. tenemos hasta las 10. <ríe> pero algo, no sé, que quiera preguntar a nuestro invitado o algún comentario del día de ayer. De no, lo que me vi. parece muy bueno que hayan capacitado. Eh, a la gente eh, también había uno en la entrada de las escuelas sí, como para sí. una máquina de práctica ¿no? una máquina para practicar eh, a mí me pasó muy curioso con mi pareja que vamos a votar juntos en distintas escuelas pero nos acompañamos porque vivimos lejos entonces eh, siempre vamos juntos eh, y estuvo 10 minutos en la máquina no. Leo, pero ¿qué te pasó? Estaba re difícil la decisión. Ah, no, y me dice, muy... no encontraba a los concejales. Claro, bueno, sí, sí. O la gente por ahí no, no sabía cómo cortar boleta, un montón. Es que cual. falta todavía, sí, falta, falta eso como para trabajarlo. Sí, sí. Y somos jóvenes, imagínate la gente una mayor. Eso va a decir, es una persona joven, imagínate alguien. Claro, ¿Cuánto tiene? ¿19 años? Te cuento. Años? <risa> no, no, tanto. no tanto. Te 27 cuento, a, tiene. Te cuento <risa> algo, las personas mayores. La tiene más clara. La tienen re clara. Yo, yo te lo digo con conocimiento de causa porque me tocó asistir y acompañar. Bueno, nosotros teníamos una máquina como institución, nos habían dejado una máquina en la Dirección de Cultura y la sacamos afuera, a la vereda. Y, y bueno, nosotros pensando que, como dicen ustedes, no las personas mayores van a ir a practicar. Pasaban y lo decían, enséñenle a casa, enséñenle a casa. Mirá. Y venían ellos y tú, 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 tac, tac, practicaban y ya. Así como manejan el celular. Así mismo, sí. Juan, y algo para, para destacar también, que, que lo veníamos charlando, bueno, nos has, nos has contado vos algo, llamémoslo si es común o no, que en tiempo de elecciones se siguieron haciendo obras, no promesas, sino ejecutando obras, obras que no alcanzaron a llegar ayer domingo, que sigue el proceso, es como si siguiera toda la continuidad. Y eso es muy importante, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y no es el vamos a hacer. Estamos haciendo y no llegamos, estamos haciendo y no llegamos, estamos haciendo y no llegamos, y hoy lunes siguen trabajando. Eso es lo importante también que eh, de decir, no, si seguimos nosotros, vamos a, vamos, no. Eso también, ¿no? Sábado y domingo se estuvo trabajando en la Plaza de los Canales, que está quedando hermosa. Sí. Un, un, un lugar que se ha recuperado después de tantos años bueno, ni hablar del asfalto del de, de barrio Los Canales se está trabajando, ya se comenzó con el, con el asfalto eh, 
eh, en la calle que los va a llevar justamente 107, 109, luego continúan con la Godoy, eh, se siguen haciendo obras, eh, se sigue se sigue con este plan que Godoy ya estaba... es la de... Del cementerio a la izquierda. Cementerio, ¿no? claro. claro, pero viniendo hacia San Martín. Ahora se estaba claro. faltando desde Roca hacia el oeste. Exacto. Y después se va a faltar no, desde para Roca. El claro, 107, 109. ¿Hasta dónde se hizo? ¿Cuántos metros se hizo? ¿Hasta dónde llegó hoy en primera etapa? para que lo... En la primera etapa son 400 y pico de metros. No, terrible, terrible. Es el oeste, es el, sí, es literalmente el oeste es, de Plotío, ¿no? Es así. Va a quedar así. Es así. Eh, así que bueno, hay un enorme plan de, de trabajo eh, que no se para, que no, no se ha parado, se sigue también con, con los trabajos en el sector del camping de Pengüe, del balneario. Bueno, hay diferentes frentes de obras que se están haciendo, playones eh, en diferentes barrios, bueno hay más proyecciones de plaza, hay, hay muchas cuestiones, bueno, no soy yo justamente la persona para ya, indicada ya, para ya decirlo, venir, pero bueno, ya, lo vamos a ya va a venir el, el Juan, nuevo ver, intendente. Yo tengo acá una pregunta. Chan, a ver. No está chequeado. Todo. La gente, en esto, la literal, gente no, pregunta. No hay problema, no hay problema. Eh, me ponen, los estoy escuchando, ya que están hablando de elecciones, ¿podemos hacer una campaña para que limpien Plotier de tantos panfletos, carteles, etcétera? Nos merecemos una ciudad limpia, basta de ensuciarla. Eh, miren, bueno, hay un equipo de trabajo que a partir de mañana en la Municipalidad de Plotier hace el retiro de cartelería y demás. Eh, quédense tranquilos que lo vamos a limpiar. Pero también debería ser conciencia de cada partido político que pintó paredones, que, que ensució postes de luz, que bueno que así como, como ensuciaron, porque se ve sucia la ciudad, eh, blanqueen y, y bueno, y todos estaríamos mucho más contentos. Pero bueno, eh, también tiene que ser y formar parte ¿no? de, de, de las herramientas que, que te da esto de, de elegir y poder ser elegido. Bueno, cuando lanzaba una campaña, bueno, voy a hacer esto, esto, esto y esto para hacer publicidad, pero después saco, retiro, eh, bueno... Hay que legislar, están prohibidas las rafias, no se debería usar más rafia, nos invadieron de rafia, sí. no hay que usar más rafia, es peligrosísimo, sí. contamina, o sea, hay que empezar a, a tener conciencia de usar otros métodos para hacer campaña y bueno, creo que, que a poquito se va a, ir, se va a ir cambiando eso, pero hay que tocarle el bolsillo, hay sí. que multar. Sí. Porque esa es la única forma que... ¿Viste cuando le tocan el bolsillo? Sí, sí pasa. Ah, no, no, sí. bueno, yo no sabía. Sí. Ah, no. Hay una ordenanza vigente, la municipalidad decir, la hace... No existe con... ya una ordenanza este, está la ordenanza, por, por eso que algunos partidos políticos se enojaban cuando el personal municipal salía a, a sacar las rafias, pero es una ordenanza. Sí. No es que te Ay, están bueno. haciendo o que no quieren que vos pongas rafia, no. No es que no quieren, vos no deberías poner rafia. A mí me gustaría que sean eh, que sean sinceros y que hoy salgan a levantar todas las rafias. Sería lo mejor que le podría pasar a Plotier y a los vecinos en general. Eh, lo dudo, pero bueno, Eso te iba a decir, eh, no después, después levantaremos la rafia nosotros desde, desde la municipalidad. Entonces hay promesa de limpiar la ciudad. Ahí está, se sí. tiene que limpiar. Perfecto. Juan, estuviste, estuviste hace unos meses acá, bueno, ya hace un mes, un mes y medio, eh, y bueno, y tenías en tu agenda, hoy actual me, actual director de Cultura, y dijiste, a mí me gustaría, me retiro el 10 de diciembre, sí, ya lo venías diciendo, en otros medios también te hemos escuchado, y, 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 y siempre te preguntamos cuál es tu sueño, cuál es tu objetivo, hoy te lo vuelvo a preguntar, pues te lo preguntaba antes de las elecciones, <risa> antes de este gran triunfo, hoy te lo vuelvo a preguntar, de acá al día de diciembre, diciendo Ale, tenía estos tres objetivos, estos, estos tres sueños, estos cuatro sueños, diciendo, quiero irme feliz de la Casa de la Cultura, cerrar, cerrar, un, una forma de decir, cerrar mi, mi periodo de director de cultura, y decir, quiero que esto, si llego a lograr esto en estos tres meses, cuatro meses, me voy feliz y dejo mi firma 
ahí que lo hice y me voy tranquilo de haber cumplido. ¿Cuáles son esos sueños dentro de tu agenda de acá al 10 de diciembre? Y luego hablaremos, ¿no? <risa> no, bueno, tenemos varias, varias actividades. Eh, el mes de septiembre nos va a encontrar con, con varias actividades en Sala de Arte, también en el predio de, de la Expo. Vamos a celebrar como debe ser eh, el Día de la, de la Primavera, el Estudiante, la Juventud y con, con una impronta un tanto particular en el mes de octubre ¿se puede comentar algo de eso? estamos en <risa> estamos <risa> eh, eh, evaluando de qué forma lo vamos a hacer eh, tenemos ya en carpeta algunas cuestiones pero bueno eh, lo queremos ahora queremos preguntárselo ahora. al intendente electo a ver qué, qué más le gustaría no claro eh, porque es, es fundamental y bueno, el mes de octubre, el 7 de octubre, tenemos el prelaborde. Vamos a hacer sede nuevamente del prelaborde en la sala de artes. Eh, en el predio de la expo se van a llevar a cabo dos jornadas. El 8 de octubre y el 7 de octubre. Eh, allí junto al merendero Luz Veraca se va a llevar a cabo una actividad que tiene que ver también con, con la congregación de iglesias evangélicas. Dos días, dos jornadas importantes. También, bueno, eh, tenemos programado, ¿sí? vuelve eh, a la ciudad de Plotier, se va a hacer el encuentro de físico-culturismo nuevamente en la sala de arte. ¿A dónde hay que anotarse? No, no para mí, no para la gente que te pone... Sí, esto está, organizado, prensa, por la, ¿no? está, claro, está, sí. está sí. organizado por la gente de Power Gym. El, 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 es de la Patagonia, el festival. De, el año pasado se realizó se, se hizo, ya. Eso iba sí. a decir. Eh, así que estamos acá. Eh, prepárense porque también el 15 de octubre llega al predio de la Expo una exposición de autos y motos antiguas. Entrada ah. libre y gratuita. Que bueno, va a consistir en la, la entrada a quienes quieran y puedan colaborar con un alimento no perecedero que será también destinado a, a, a la Asociación Solidaria Luz Veraca. Y, <ríe> ¿Querés que te cuente todo lo que tenemos? Uf, ay, no tenemos quiero. varios, bueno, tenemos que prepararnos porque se viene el encuentro de. En el predio de la Expo, el encuentro de, de feriantes, vamos a hacer un encuentro de artesanos, regional de artesanos, dos jornadas, así que también a prepararse porque van a, vamos a poder disfrutar, disfrutar un fin de semana con, con los artesanos, full tracks y espectáculos. Qué lindo. Eso ya lo estamos... ¿Eso lo como estamos la cerrando. feria que hacen en Neuquén, súper grande? O? Sí, algo parecido, pero con la impronta local y, y esta vez los vamos a recibir nosotros, a los feriantes de la región en uh -huh. la ciudad. Así que bueno, bueno, y vamos a aprovechar también para en ese momento este, terminar de exhibir los más de 100 box que se hicieron para los artesanos en el predio, un trabajo que también me alegra un montón porque cuando comenzamos la gestión en el predio de la expo eh, parecía una toma, cada uno armaba un, un, un box o algo para protegerse del frío o del calor, sí, sí. hoy tenemos box individuales para cada uno. Eh, con su toma corriente, con su luz, bueno, o sea, sí. eh, se ha mejorado en ese aspecto 100%, así que bueno, estamos contentos también por, por esa actividad. Luego... Manuel, acá me sí. vuelven a preguntar. Sí. ¿Qué pasa con la actividad que se suspendió? Chan. Con el Plotier Rock. Plotier ¿Se rock? hace Plotier ¿Se Rock, hace o, plotier no? rock o no se hace? Decido. ¿Va a venir el mató? Ah, yo me había el... quedado con las ganas. <risa> el Plotier Rock se va a hacer, quédense tranquilos, lo que Vamos. se están ultimando son, son las fechas, porque bueno, ustedes saben, cuando se contrata un artista a nivel nacional y lo tuvimos que postergar por el tema de la inclemencia del tiempo, eh, después hay que conjugar nuevamente reservas de hotel, vuelo y, y también que esté libre la fecha para que pueda estar el artista acá. La idea claro. es no cambiar la grilla, mantener que la grilla. Los mismos. Claro. Entonces de esa forma se está trabajando. Se está trabajando. Ojalá en los próximos días ya podamos decir algo. Eh, 
y creo que va a ser un festival importantísimo y que va a convocar no solo a los vecinos de la ciudad de Plotier, sino a los vecinos de Alto Valle, Río Negro y Neuquén, teniendo en cuenta que, que es, eh, son festivales con entrada libre y gratuita. Entonces... Eh, <risa> Y que son que recitales muy costosos y uno tiene que pagar la entrada. Tal cual. Entonces es... Bueno, Juan, vamos a hacer algo acá, pues bueno, siendo <risa> las 9 horas 19 minutos. Vamos a, a ver si lo podemos hacer en vivo acá. ¿Viste el graf ahí que dice director de cultura? Yo lo voy a borrar, ¿sí? Lo vamos a borrar. Lo voy a dejar ahí, por la próxima invitación, mira, ahora va a aparecer ahí. Lo vamos a dejar apagado, la parte de abajo. Una incógnita, ¿sí? ¿Te parece? Mira, ahora va a aparecer, la se incógnita. va a borrar, ¿sí? Ahora se va a borrar, solamente es Juan Manuel Flores, porque bueno, lo vamos a, vamos a, a, a esperar ya la, la, próxima invita, la, la, la próxima visita acá. Vos fíjate, ahí lo vamos a, No le vamos a poner signo de pregunta porque queda muy... Pero fíjate, ahí está, lo limpiamos. Borrón, bueno. cuando la próxima visita, ya sea antes de diciembre, o diciendo, vale, listo, ya tengo título nuevo, ya está, ya no va a venir, queremos que sea ser el primer medio que vengas a... Queremos estrenar ese graf ahí abajo, ¿sí? que nos diga Ale, que nos escriba por WhatsApp y que diga, y así te vamos a recibir. Queremos saber qué no, va no, a hacer no, no, sí. en la próxima no, gestión. Mientras tanto le podés poner ahí abajo un vecino con muchos sueños oh, que claro. quiere seguir viviendo en Platear. <risa> Nada más. Listo. Juan Manuel muy Flores, bien. hoy actualmente, sí, hoy actualmente director de Cultura hasta el 10 de diciembre, como decía, la verdad, Juan, como siempre, un placer eh, para nosotros. Felicitaciones por este merecidísimo triunfo. Sabemos que, que le metes eh, el, el trabajo del día a día, la familia también, así que quieras eh, aprovechar estos, estos segundos de toda la sí. gente de Plotier y toda la gente de la zona te está escuchando. Primero que nada, un agradecimiento especial a, a mi familia, a mi señora Andrea, a mi hija Juani, Ivana, este, también por supuesto a, a mi Pipi, la más chiquita, eh, a los compañeros de trabajo, ¿sí? al equipo que... Que no son visibles, no, no son de, en la parte de pre, no, no aparecen en la foto y no soy Simo esto. Son, no, la gente eh, casi ni los conoce. Vos fíjate eh. que el equipo de trabajo nuestro de, de la Dirección de Cultura eh, fuimos quienes pintamos los paredones de, para Bertolini Intendente. Uh -huh. Somos quienes vamos a salir también a blanquear esos paredones, porque eso sí es un compromiso que hemos asumido nosotros. Eh, bueno, y después, bueno, las chicas de la Secretaría. Eh, incansablemente, incansablemente se trabajó a todos los compañeros municipales. Eh, a los vecinos que colaboraron, porque, por ejemplo, ayer eh, este, la gente de Transporte La Paglia, los Meji Vega, que le quiero mandar un saludo, pusieron su, su camión, pusieron su tráiler, se armó el equipo, bueno, ya lo habían hecho anteriormente, así que bueno, es fundamental, eh, hay que ser agradecidos, eh, hay que ser agradecidos, así que, y especialmente... Eh, el agradecimiento al vecino de la ciudad de Plotier, al que, a, a aquel que silenciosamente ayer nos dio su respaldo a través de el voto popular y de esto que nos permite la democracia. El señor Juan Manuel Flores, invitado de este lunes, luego de este histórico triunfo, hoy, actua, eh, hoy eh, en Plotier ya hay nuevo intendente, ese señor Luis Bertolini, uno de los responsables, que trabajó junto a todo su equipo y agradeciendo a toda la gente que, par que participó, el agradecimiento a todos los vecinos, de la, a los vecinos y vecinas de la localidad de Plotier, pasó por Portal Digital. Vamos a una pausa, saludamos a nuestro invitado y como siempre, Juan eh, queda ese, ese, ese grafo ahí pendiente así que la próxima visita ya con título nuevo Juan muchas que tenés, felicidades muchas Juan. felicidades a, a descansar ahora porque te queda <risa> apaga el <risa> teléfono Juan <risa> te sí, queda mira. te queda no quiero estar en ese teléfono si sí, mira la cantidad de mensajes <risa> sin leer ¿sí? así bueno Juan eh, éxito felicitaciones nuevamente felicidades y disfrutar de este triunfo a, a, a descansar y a seguir a descansar una forma de decir no eh, y, a, y a seguirle metiendo con, con todas las pilas Gracias Ale, bueno, gracias Laura. Eh, bueno, simplemente cuando lo necesiten, cuando lo crean necesario, que le podamos eh, compartir la información que tenemos eh, y los proyectos y lo que se viene, no hay ningún problema, mi teléfono está abierto y bueno, eh, gracias nuevamente, un gracias totales a los vecinos de Plotier. 
El señor Juan Manuel Flores pasó por portada digital streaming.